për shëndetje. Në këtë video do të mësojmë për lojet e tabelave, diagramet dhe piktogrami. Do të mësojmë si të paracesim dhe si të ledzojmë të donat të ndryshme. Tabelat, grafikët, diagramat dhe piktogrami janë një mënyre e thjesht për të paracitur të dhenat të caktuara. Për shëmbu, nëse në lëndën e dituri, natyre, në kërkohet të vëzhgojmë motin gjatë një muaj, të ta kemi më të thjesht të organizojmë dhe të paracesim këto informacion me tabel, se sa me fjallë. Tabela është një të rësi faktesh të paracitura në kolona dhe reshta. Tabela është një mënyrë shumë e dobishme për organizimin e informacionit ose të dhënave numerike. Ledzimi i tabelave Edi, Vora dhe Artani janë fëmi të cilëve u përqen të ledzojnë libra jashtë të shkolar. Mësuesja i pyetja ta se qëfar loj libra shkishin ledzuar gjatë muaj të fundit. Të dhëna që mblodhi, i paraciti në këtë tabel. Provojmë të ledzojmë këto të dhëna duke drejtuar disa pyetje. Cili nga fëmijët ka ledzuar më shumë libra me tregime? Shojmë të shtyla ku është shkruar tregime dhe dalojmë numërin më të matë. Këtu përgjigja është artani. Cili nga fëmijët ka ledzuar më shumë libra me përrala? Dhe prejmë në të njëjtë në nënyrë si më parë. Përgjigja është bora. Qëllë libri kanë ledzuar njësoj? Shohim se në cilën shtyllë numrat janë të njëjtë. Dalojmë se të tre fëmijët kanë ledzuar nga dy libra fantastiko shkencor. Sa libra me vjersha ka ledzuar e di? Gjenë së parit se në cilin vesht është shkruar emri e dit e më pas shohim në shtyllën ku është shkruar vjersha. Përgjigja është 2. Cili nga lojet e librave është ledzuar më shumë? Gjenë shumën e librave të ledzuar nëse cilën kategori dhe më pas i krasoj. Përgjigja është tregime. Diagrami i venit Diagrami i venit është i përbër nga dy rath të cilët bashkohen. Mund të përdoret për të grupuar objekte, numra ose forma geometrike. Grupi elementeve do t'i përkast të njëjtës bashkësi apo kategori. Për shumbu, bashkësia e këtyre elementeve është figura geometrike. Si plotësohe diagrami i venit? Si fillim, shohem që kemi të bëjmë e figura geometrike. Ledzojmë edhe se cila cilësi pra kriteri janë caktuar. Në rethorin e parë është vendosur në gjyra blu, pra këtu do të vendosim të gjitha figura geometrike me në gjyra blu. Në rethorin e dytë do të vendosim figura që kanë 4 kënde dhe në pjesën ku rathët bashkohen do të vendosim të gjith figurat që plotësoj një kosin shtë dyja cilësit. Provojmë t'i vendosim në diagram figurat e dhëna. Pes këndëshi është blu dhe i vendosim në rethorin e parë. Drejt këndëshi është blu dhe ka 4 kënde, pra i përket të dy anëve të diagramës dhe prandaj e vendosim në mes. Katrori ka 4 kënde dhe është i kuqë. Paralelogrami ka 4 kënde. Rethori është blu. Tre këndë është i kuqë, nuk është blu dhe nuk ka katër kënde. Randaj, nuk vendoset në asë një pjesë të diagramës. Trapezi është blu dhe ka katër kënde. E vendosim të të përbashkëtat e kësaj bashkësie figurash. Rombi ka katër kënde. Diagrami i karolit Diagrami i karolit përdoret për të grupuar numra apo objektit si pas dy cilësita. Numrat apo objektet klasifikohen si përkatësi dhe jo përkatësi. Plotësojmë së bashku tabelën si pas cilësive të dhëna. Peshku është kafsh dhe jeton në ujë. Këto janë dy cilësit të ti dhe klasifikohet si përkatësi. Alga nuk është kafsh, por jeton në ujë. Macja është kafsh, por nuk jeton në ujë. Karota nuk është kafsh dhe nuk jeton në ujë. 
Provoni të plotësoni këtë diagram e objektit të tjera si pas cilësive të dhëna. Të dhëna në piktogram. Në piktogram përdojnë figura ose simbole. Ndryshe nga tabelat e tjera, në piktogram përdojnë edhe qelësi. Qelësi tregon vlerën që përfajson figura apo simboli. Si të plotësojmë këtë tabel? Fëmijët e klasës e tret zhvillua një garë shka fësie. Për gjdo përgjigje të sakve të shpejt, ata fitonin nga një karamele. Në përfundim, mësuesja i paracitit të dhënat në piktogram. Cili nga fëmijët ka fituar më shumë? Sa? Po të shojnë figurat, dalojmë që ima ka fituar më shumë karamele. Por sa? Para se të japësh përgjigjen, Shiko sa tregon qelësi. Një figur tregon 2 karamele. 3 her 2 bën 6. Po Lorena, sa përgjigje të sakta ka dhe? Një karamele tregon 2. Ndërsa gjysma 1. 2 plus 1 bën 3. Diagrama me shtylla Diagrama me shtylla ka drejtim vertikal dhe horizontal. Gjdo drejtim duhet të shpjegoj qëfar të regon. Në drejtimin vertikal shkruajmë numra. Kategoria e të dhënave paracitet në drejtimin horizontal. Diagrami me shtylla duhet të ketë një titull që shpjegon qëfar të regon. Mi disë gjdo shtylle duhet të ketë hapsir. Shtyllat duhet të jenë në të njëjtë në gjërësi. Në këtë tabel janë paracitur disa të dhëna që umblodhën me disë disa fëmijëve të cilë të reguan se cilin nga këto fruta pëlqenë më shumë. Këto të dhëna u paracitën edhe në një diagram me shtylla, e cila ledzohet më shtej. Numëri fëmijëve që pëlqenë mogën është në të mbëdhjet dhe në diagram paracitet kështu. Numëri fëmijëve që pëlqenë bananet është një mbëdhjet dhe në diagram paracitet me këtë shtyll. E njëjta procedur zbatohet për të paracitur të dhënat për numërin e frutave të tjera. Nëse duam të dim se cili është fruti më i pëlqyër nga këtë grup fëmijësh, shohim se shtylla e parë është më e larta, pra molla është fruti më i pëlqyër. Si pas shtyllave, në këtë diagram rezulton se darda është fruti më pak i pëlqyër. Paracitja e të dhënave në tabel me simbole Shonë një shembu Në suesja donë të të dinte se cilë në vëpëntaria shkollore apo kurse frekuentonin zënsit e saj gjatë javës Ajo i pjeti me ra dhe përgjigjet e tyre i paracitin në një tabel me simbole në këtë mënyr Paracitja me simbole tregon shenja ose simbole të vogla që përdoren për të numëruar objektet Mësë shumë ti përdorin via vertikale, via e pest, vendoset pjertazi. Këto të dhëna mësuesja i paraciti edhe në një diagram me shtylla. Kjo është grafiku i tabelës me simbole. Në përfundim të emi se, paracitja e të dhënave në tabela me numra apo simbole, në grafik, diagram dhe piktogram, është një mënyre shpejt dhe e tjeshtë e registrimit të të dhënave.